Allora, vi ricordate che abbiamo visitato la nostra città, il nostro quartiere sì. e abbiamo visto tutta la confusione, i pericoli che ci sono. Oggi invece parliamo di un'altra cosa. Ciascuno racconterà qualcosa sulla propria abitazione, sulla propria casa, perché sappiamo tutti che la casa è un posto dove trovo tranquillo, sereno. Adesso ciascuno prende un foglio, la penna e comincia a raccontare qualcosa su come trascorre il proprio. Abito con mamma, papà e mia sorella Sabrina in una bella zona di Sanremo. Oh, scusate la dimenticanza, io sono Elisabetta. La casa dove vivo è nel rione di San Martino. Non è molto lontana dalla scuola ed è circondata da fiori e alberi. La nostra casa è su tre piani e ha sei vani. Tinello e cucina con porta, finestra sul giardino al piano terreno. La sala con la tv e il bagno al primo piano. Al piano superiore la camera di mamma e papà e la nostra. Nel giardino c'è una piccola casetta che contiene gli attrezzi e le cose che non servono. Una specie di ripostiglio dove tengo anche i miei giochi voluminosi e la bicicletta. pomeriggio di autunno arrivarono a trovarci i nostri terribili cugini Fabio, Luca e Pasqualino tutti con le loro biciclette pensate che volevano entrare in casa in bicicletta che matti ma la mamma non lo permise Depositate le bici nel cortile, entrarono in casa e portarono lo scompiglio. Spingendosi, Pasqualino andò a sbattere contro uno spigolo e si fece male. Si mise a piangere. La mamma e la zia Laura corsero immediatamente a vedere che cosa fosse successo. Fabio, dopo essere caduto in giardino, si sporcò di terra ed andò in bagno per lavarsi le mani. Ma la mamma aveva appena lucidato le scale e Fabio cadde e si fece male lievemente la testa. sorella Sabrina, che ha sette anni ed è un po' monella, corse a vedere cosa fosse successo ed anche lei scivolò perché aveva i piedi nudi senza le ciabatte. Così il papà, che è medico, ha subito dovuto curare il mio cugino, che si è fatto male la testa, e mia sorella Sabrina, che aveva un ginocchio che era un po' gonfio e le faceva male.
situazione si calmò, il papà decise di prendersi un caffè. Mise la caffettiera sul fuoco e andò a prendere lo zucchero. Noi ci mettemmo a correre nella stanza, ma Luca urtò la caffettiera che cadde per terra. Il caffè bollente finì sulla mano di Luca, che urlò dal dolore. Sabrina, visto il disastro, tentò di rimediare. Prese uno strofinaccio e tentò di rimettere nuovamente la caffettiera sul fuoco, ma lo strofinaccio si incendiò. Alle nostre grida entrò di corso il papà che, vedendo il fuoco, afferrò un vaso di fiori che era sul tavolo e rovesciò l'acqua sul fornello. Spense l'incendio e mi dico a Luca alla mano che era tutta rossa. La situazione si calmò, Pasqualino ed io andammo in camera mia e ci mettemmo a disegnare e poi tagliamo i fiori che avevamo appena colorato. La terribile Sabrina pensò bene intanto di condurre Luca e Fabio nella stanza più divertente della casa, la camera dei genitori. Il lettone è il tappeto più elastico più morbido che ci sia, se si prendono bene le misure. Fabio non riuscì e creò una nuova acrobazia. La caduta sul tappeto di lana scivolò. Il tappeto si fermò contro il comodino di papà e l'urto provocò la caduta della lampada di porcellana, che si frantumò. La mamma sentì il frastuono, salì le scale, entrò in camera, ma non vide nessuno. Ma quale nascondiglia è più sicura dell'armadio? I tre pargoli ci si erano chiusi dentro. Sabina capì che ormai erano stati scoperti. Tentò di uscire, ma la chiusura dell'anta si era bloccata. Cominciò a mancare l'aria ed ebbe paura e gridò alla mamma di tirarla fuori. Quando finalmente fu fra le sue braccia, singhiozzando, si le promise che non avrebbe mai più usato la loro camera come un Luna Park. Il papà, che è sempre calmo, si arrabbiò proprio con la mamma perché, a suo dire, in casa nostra ci sono troppi pericoli. Mamma, mica sempre in casa tre terremoti come Luca, Fabio e Pasqualino tutti i giorni, fortunatamente. Certo che anche mia sorella Sabrina non scherza. In tutti i modi la mamma ha promesso a papà che toglierà tutto ciò che può essere pericoloso. Intanto arrivò la sera e per i miei cugini e mia zia Laura era arrivato il momento di tornarsene a casa loro. La mamma le accompagnò alla porta e disse loro «Tornate presto a trovarci!» La mamma è proprio brava. Non contenti di quanto avevano combinato durante il pomeriggio, prima di andare via, individuato il campanello del cancello, lo schiacciarono, ottenendo un suono lunghissimo. Mi sveglio improvvisamente e mi accorgo che la sveglia che sta suonando da qualche minuto e che è, è stato tutto un sogno. Sabrina e Elisabetta, alzatevi che è quasi l'ora di andare a scuola e dovete ancora lavarvi e fare colazione. Guardo il cielo che è splendido ed il sole è abbastanza alto. Che bella giornata dopo una notte con un sogno da incubo. Fortunatamente ciò che mi ha inquietato e mi ha fatto passare una brutta notte non ha nulla di reale. Tra l'altro, penso che non sia assolutamente possibile che nella mia casa possano avvenire tanti incidenti.